ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും അനുഷാദ്സ് കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനുഷ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഒരു ആൻറ്റി ലുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനതിലൊരു ഡ്രീം ക്യാച്ചറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ യു പെയിൻ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനേഴ്സ് ഏത് വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ത്രീ ഡി കോൺ ഔട്ട് ലൈനേഴ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വൈൻ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ബോട്ടിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വൈൻ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തത് അതിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് കോട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഡിസൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മണ്ഡല ആർട്ടിൻ്റെ കിറ്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ രണ്ട് സ്റ്റെൻസിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ബോട്ടിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് മാർക്കിംഗ് പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധാ പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് മാർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റെൻസിൽ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പെൻസിലുകൊണ്ട് ആ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം വൺസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ആ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി അത് തന്നെ വരയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് മാർക്കിംഗ് പെൻസിലുകൊണ്ട് റൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വരച്ചെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുപ്പിയുടെയോ പാത്രത്തിൻ്റെയോ മൂടിയോ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പസോ ഉണ്ടോ ഇതേമാതിരി റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് പെറ്റൽസ് പോലെ വരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിൽ മേളിൽ വെച്ച് ഈ ഡിസൈനും കൂടെ വെച്ച് ഏർത്ത് വെച്ച് സാധാരണ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം കഴിയുന്നതും പ്ലെയിൻ കുപ്പി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ കുപ്പി കാണിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിയർ ബോട്ടിൽ എടുത്തത് അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും പ്ലെയിൻ കുപ്പി സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഉള്ള കുപ്പി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കുപ്പികൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫുൾ പടം നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് ഇപ്പോൾ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതും ഈ സെയിം സാധനം ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടും വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് പാട്ട് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിൽ ഔട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ആക്രിലിക്കിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ആക്രിലിക്കിൻ്റെ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് അടങ്ങാൻ കുറച്ച് താമസിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ബ്രോൺസ് ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഷെയ്ഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഗോൾഡോ സിൽവറോ ഏത് ഷെയ്ഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്കിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ഡോട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതും ചെറിയ ഡോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഈ മൈലാഞ്ച് ഇടുന്നവരൊക്കെ ഈ കോണിൽ വെച്ച് മൈലാഞ്ച് ഇടുന്നവരൊക്കെ വലിയ ഡോട്ടും ചെറിയ ഡോട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ത്രീ ഡി കോൺ ഔട്ട് ലൈനർ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോ ഡോട്ട്സും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതിനുശേഷം ഈ ഓരോ പെറ്റൽസും നമ്മൾ ഈ മൈലാഞ്ചിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ലൈൻസ് കഴിഞ്ഞതും തിന്നാക്കാൻ നോക്കുക അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻസ് തിക്കാവും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതും ഒരു സെയിം പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്യൂബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തിൻ ലൈൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡിസൈനിങ് പാർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈൻസ് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ലൈൻസ് കൊടുക്കാം ഡോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ഡോട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഡോട്ട്സാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഡോട്ട്സും യൂണിഫോം സൈസ് ആയിരിക്കണം ലൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഡിസൈനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ സൈസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് നമുക്കിനി ചെയ്തു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഡോട്ടും കുറച്ച് ലൈൻസും ആയിട്ട് റാൻഡംലി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ എൻഡിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഈ ട്യൂബ് നമുക്ക് ഒരു പ്രഷറിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചും കൂടെ പ്രഷറിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയ ഡോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതേമാതിരി ഈ സർക്കിൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ താല്പര്യം പോലെ നമ്മുടെ ഓരോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ലൈൻസിന് ലൈൻസ് ഡോട്ട്സിന് ഡോട്ട്സ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഈ ഫെതറിൻ്റെ പോർഷനാണ് അത് ഇതേമാതിരി സ്ട്രൈപ്സ് പോലെ മൈ ലൈൻജി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതേമാതിരി ഒരു തിൻ ലൈൻസ് ഇതേമാതിരി കൊടുക്കും സ്ട്രൈപ്സ് പോലെ തിൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി ഇനി ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിലും കൊടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബ്രോൺ ഷെയ്ഡ് തന്നെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് മെറ്റാലിക് 
ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നെക്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും അത്യാവശ്യം ഷൈനിങ്ങും ഉണ്ട് ബ്രോൺസ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഷൈനിങ്ങും ഉണ്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് അത് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മെഹന്തി ഒക്കെ ഇടുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലാത്തവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ ക